Diş perilerinin yapacak çok işi vardır. Ve ışıltılı bir diş bunlar için en iyi ödüldür. Wow! Ayça ve Begüm çok çalışıyor. Çocuk dişi çekme tekniklerini araştırıyorlar. Unutma iksiri bugün çok iyi sonuçlandı. Ve Gökhan her zamanki gibi geç kaldı. Hep aynı şey. Bu ne? Hemen şimdi sınıf arkadaşlarıma göstermeliyim. Ayça, Begüm bakın. Yaklaşan bir yarışma var. Olamaz. Yakında süt dişi minesi ile ilgili bir sınavımız var. Ödev, ödev, ödev. Eğlence için zaman yok. Tüm akademide ünlü olacaksınız. Hayal etsenize. Bu kulağa hmm. hoş geliyor. Aha. Tamam kararımızı verdik. Ekibimiz yarışmaya katılacak. Ama düzgün hazırlanmamız gerekiyor. Begüm süt dişi yakalama becerileri üzerinde çalışmaya karar verdi. Bazen o kadar hızlı olurlar ki onları yakalamak çok zor olur. Bir A da işe yaramaz. Burada sihre ihtiyacımız var. İç senini bulmalı ve dişleri ciddiye almaya başlamalı. Zihninin gücüyle. İlk dişi aldı. O kadar da zor değilmiş. Ve ne olur ne olmaz birkaç diş daha. Ayça kanatlarını nasıl tekrar bulacağını unuttu. Neyse ki ona yardım edecek sihirli bir kitabı var. Aha. Tamam sonunda. Artık daha karmaşık görevler yapabilirim. Mesela dönüşüm gibi. Bir çocuğu dişinden vazgeçmesi için ikna etmek gerektiğinde işe yarar. Ayça harika bir iş çıkarıyor. Bir parmak şıklatarak wow. tamamen değişiyor. Ödül kesin onun olacak. Sihir elbette diş toplamaya yardımcı olur. Ama spor yapmaları da gerekiyor. Diş perileri kaslarını çalıştırmaya karar verdi. Ve işte üçüncü peri geliyor. Diş halteri. Bu zor ve ağır bir iş. Kelimenin tam anlamıyla. Periler izlemekten bile yorulmuş gibi görünüyor. Ve seyirci olmadan Gökhan halteri kaldırmak istemiyor. Ayça telekinezi yeteneğini geliştirmeye karar verdi. Bu bir diş perisi için en önemli becerilerden biridir. Hem hamburgeri kendine çekmek için de kullanabilir. Yaşasın! Başardım! Hmm. Ne kadar güzel bir kolye. Çok güzel. Ne yalan söyleyeyim. Ayça onun sahibine iade edeceğine söz veriyor. Unutmazsa tabi. Begüm havaya yükselme becerileri üzerinde çalışıyor. İhtiyacı olan tek şey bir damla sihir ve bir tutam sakinlik. Dünyaya bu kadar yüksekten bakmak çok güzel. En yüksek pencerelere bu şekilde ulaşabilir. Ve Gökhan ışınlama pratiği yapıyor. Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Görünüşe göre derslerinden kaytarmış. Ah doğru ya kanatlar. Şimdi başarabilecek. İyi ışınlanma iyi gitti. Bir dakika o kadar da iyi değil. Bir kızı korkuttu. İkinci denemede bir mağazaya gitti. Mükemmel. Of ya burası bir çocuk odası değil. Denemeye devam edelim. Böylesi daha iyi. Hedefin yakınına indi. Yaklaşması gerekiyor. Daha yakın. Daha yakın. Of. Henüz eve giremiyor. Kendisine toparlamalı. Güçlü olması gerek. Başardı. Yaşasın. Ayça bugün kimin dişini kaybettiğini çoktan öğrendi. Küçük kız yarın yastığının altında diş perisinden bir hediye bulacağını bilerek uyuyor. İşte Ayça. Çok yaklaşma. Telekinezi becerileri yardımcı olacak. Ve değerli diş avcunun içinde. Hayır hayır tatlım. Uyuman gerekiyordu. 
Unutma tozu her zaman yardımcı olur. Gökhan'ın farklı bir stratejisi var. Bir hokey sahasına gidiyor. Burada kesinlikle çok fazla kayıp diş vardır. Sadece sabırlı olması gerekiyor. Hmm. Ve donmaktan korunmalı. Geleceğin şampiyonları çok çalışıyor. Birkaç yanlış hareket sonrası en az birkaç kişi dişlerini kaybeder. Sadece birinin düşmesine ihtiyacım var. İşte ilk kurban. Taze diş yastığın altında periyi bekliyor. Bir diş koleksiyonu var. O gerçek bir şampiyon. Ve işte Gökhan. İyi denk geldi. Şanslı çocuk. Ayça uyanık olmaya karar verdi. Bu sefer telekinezi yok. Harekete geçmeli. Ve işte. Ayça tıpkı çocuğun annesi gibi görünüyor. Şimdi yastığın altına bir bozuk para koyalım. Şş, tatlım uyumaya devam et. Annem burada. Aferin Ayça. Bu akıllıcaydı. Uyuduğunda dişini hemen alabilirsin. Begüm'ün süt dişi bulmak için bir şansı daha var. Yavaşça çocuğa yaklaşmalı. Ve bir değiş dokuş yapmalı. Adaletli olmak gerek. İşte ödülün. Görünüşe göre Gökhan ışınlanmaya alışıyor. Bu sefer çok gürültü yaptı. Olamaz. Çocuk uyandı. Ne talihsizlik. Şimdi para istemeye başlıyor. Unutma tozu kullanma zamanı. Oh be. Kurtuldu. Kız tekrar uyumaya başladı. Ve işte dişi. Zafer çok yakın. Ve Begüm aşırıya kaçıyor. Hile yapmadan kazanamayacak. Bir dişçiye rüşvet vermek zorunda kaldı. Bir sürü çocuk dişi var. Doktorun bunlara ihtiyacı yok. Ama Begüm için bu bir hazine gibi. Bu iyi bir anlaşma. Bazen bir diş kendi kendine düşmez. O yüzden kreatif olmak gerek. Dişe bir ip bağlayalım. Ve diğer ucu kapı koluna takalım. Sadece çekelim. Ve işte. Eyvah Begüm geldi. Dişi havada yakaladı. Yaptığı koşular işe yaradı. Onu sen de görüyorsun değil mi? Yarışma sona eriyor. Ekibimiz ilk üçe giriyor. Son bir dişe ihtiyaçları var. Ekip onu buraya getirmeye çalışacak. Ama bunu yapmamalılar. Açelya burada yaşıyor. Bu kız daha önce bir peri yakalamıştı. Ve o üçünü yaptıkları şey için hala affetmedi. İntikam zamanı. Açelya lazer tuzakları kurdu. Periler buna hazır değil. Ancak çok fazla fiziksel eğitim aldılar. Dikkat edin. Ah bunlar lazer değil. Açelya perileri yine kandırdı. En azından burası bayağı aydınlık. Artık dişi arayabiliriz. Ama burada değil. Of ya bu sahte. Sinir oldum. Görünüşe göre perilerin kazanma şansı yok. Ve işte Açelya. Onlarla dalga geçiyor. Onu takip edin. Kaçmasına izin veremeyiz. Bu saf perileri kandırmak çok kolay. Kovalamaca dışarıda devam ediyor. Periler yakalamaya kararlı. Kanatları takma zamanı. Telekinezi Açelya'yı yakalamaya yardım edecek. Evet bu adil değil. Ama diş buna değer. Tehlikede olan çok şey var. Ve Begüm dişi yakaladı. Yaşasın. Açelya yine kaybetti. Sorun değil. Bir dahaki sefere o perileri kesinlikle yakalayacak. Ne harika bir an. Ödül töreni. 
ekibimiz kazandı. Ve ne güzel bir ödül. Diş Perileri Akademisi bu zaferi uzun süre hatırlayacak. Yeni Diş Perileri bölümümüzü sevdiniz mi? Periler yarışmayı kazanmak için başka nasıl diş bulabilirlerdi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızın hiçbirini kaçırmazsınız.